will ihn ja auch nicht wegdenken, meine Damen und Herren. Er ist der erste Popstar, der von der Queen zum Sir geadelt wurde. Und heute Abend ist er bei uns, der Sir Cliff Richard und wir uns talken. Okay, thank you. Oh. Thank you very much. Was ist yes. das für ein Gefühl und was bedeutet es, äh, den Titel Sir tragen zu dürfen? Well, being knighted was, I think, the ja, ein solcher Ritterschlag, Sir genannt zu werden, ist wohl die größte Auszeichnung, you can, you can die man sich denken kann. Man kann das ja nicht planen. Man kann eine goldene Schallplatte versuchen, ein gutes Konzert, aber like Ritter werden say, und so von der Queen so was war das für zum Ritter Tag? geschlagen zu werden, das ist unglaublich. Was war das für ein Tag, der Queen gegenüberzutreten und dann diese, diese Auszeichnung entgegenzunehmen? Ist das auch für einen Weltstar, für dich immer noch was Besonderes? It was a very emotional, das war emotional ein thing. ganz großartiges Gefühl. My, my three sisters were sitting in the Meine audience drei Schwestern me. saßen oh, hinter mir, yeah. and, uh, sahen and zu. I, I was there, and in fact, when ich war natürlich auch da, und als die Königin dann zu mir sprach, 
bekam ich kaum ein Wort heraus. Und äh, ich sagte mir, die Königin hätte sich wahrscheinlich jemand anderen gewünscht, einen Arzt oder jemand, der richtiges Englisch spricht. Es war aber trotzdem wunderbar. Ich hatte nur ein bisschen Angst, als ich vor ihr knien musste. Sie kam mit dem Schwert so an, dass ich dachte, naja. Vertrau mir, ich mach das schon. Ich hab das schon mal gemacht. Oh, Entschuldigung. Wir wissen, dass du wundervolle Musik machst. Was wir nicht wissen, ist, wie dein Wein schmeckt. Du hast ein eigenes Weingut an der Algarve in Portugal. Du produzierst selbst Wein. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe damit angefangen, weil ich einen kleinen Bauernhof habe. In Und ich wollte, dass da auch so wirklich gearbeitet wird und nicht irgendwie ein Grundstück. Und jemand sagte mir, pflanz doch ein bisschen Wein an, wir können hier guten Wein anbauen. Und ich bat dann einen Australier, einen Winzer, David Barrestock, um Hilfe. Und er ließ diesen Wein dann produzieren. Und der ist wirklich gut weggekommen, sehr gut kritisiert worden. Also besser als alle Filme und Platten, die ich gemacht habe. Das stimmt wirklich. Der Wollen wir einmal anstoßen, sehr, sehr Nehmt okay. die Gläser. Arze hast du auch? Was ist Tom war so lieb. Skol, ist es Skol? Prost. Skol. Prost. 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 Oder auf die Meisterschaft geht auch. Prost. 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 It's a, a very, Schon gut. It's a rich red wine. Ein wirklich fülliger um, Rotwein. But this year we tried to make a rosé, In diesem Jahr haben wir einen Rosé versucht, der fühlt sich etwas leichter aus. Der ist also zum Essen und der Rosé wird hoffentlich dann zu anderen Gelegenheiten auch gut ankommen. Der hat Spiel, der möpselt hinten ein bisschen nah. Der Abgang. Da werden wir sehr viel Freude mit haben. Ja. <lacht> <lacht> 1963 war es, meine Damen und Herren, Lucky Lips oder auch äh, rote Lippen soll man küssen. Das war eine Zeit, in der man dich gebeten hat, Deutsch zu singen. <lacht> Fandst du das gut oder hast du gesagt, also eigentlich ist das nicht so meine, meine Materie, jetzt eine andere Sprache noch zu interpretieren? Es fiel mir ein bisschen schwer am Anfang, auf Deutsch zu singen, aber nach einigen Platten kamen mir einige Wörter bekannt vor. Und das war dann schon etwas einfacher. Ich weiß immer noch den Refrain von Rote Lippen soll man küssen. Dürfen wir noch einmal hören? Ja, ich würde love to. Ja, jetzt Nase, nimmst du das Mikro? Oh, danke schön. Danke schön. Das ist gut, das ist gut. Sie ist der schönste Mikrofonstand, den ich je gesehen habe. Der schönste Mikrofonstand, den ich je gesehen habe. When I was just a little baby, I didn't have many toys, but my mama used to say, son, you got more than other boys. Now you may not be good looking, you may not be too rich, but you'll never ever be alone, cause you got lucky lips. Wrote the lip and saw my cousin, then some cousin zigzag down. Wrote the lip and said, Dame's deep, then in the yazo now. Take half a deep to say, and won't take half me a good act. So wrote the lip and saw my cousin. Haben Sie die Gitarre hören können? Uh, I ich habe nicht vergessen, die Gitarre einzustopfen. Gitarre. War wunderbar. Das war eine große Gitarre. War wunderbar. Vielleicht hat's Kein Problem. Deine neue CD ist in den Startlöchern, ist fertig geworden. Wie bist du mit der Arbeit zufrieden? Ist es so, wie du dir vorgestellt hast, alles? I'm satisfied with the CD, yes. Ja, ich bin I, zufrieden mit der CD. England to make this ich bin aus England abgereist, um diese CD aufzunehmen. I, I Dort war das Leben irgendwie zu bequem. So ich brauchte eine Herausforderung really und ging deshalb dorthin, 
für mich niemand wirklich so gut kennt in Amerika. Ich habe mit 90 verschiedenen Autoren und Produzenten in Nashville zusammengearbeitet. Die änderten dann dies und das und schlugen das und das vor. Es war also wirklich eine gute Zeit und es ist doch viel Rock'n'Roll auf diesem Album, denn ich glaube, die Country-Leute dort machen immer noch den besten Rock'n'Roll überhaupt. Das ist wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir müssen dir nicht... Wir müssen dir nicht unbedingt noch viel Glück mit dieser CD wünschen. Das wird mit Sicherheit ein Selbstgänger wie der Rest auch von dir. Dankeschön, dass du da gewesen bist. Das war eine große Ehre für uns. Meine Damen und Herren, eine ganz kleine Pause und dann die Plätze 5 bis 1. Sollte ich nicht entgehen lassen. Bis gleich.